சாகித்ய அகாடமியின் தலைவர் கவிஞர் நாடகாசிரியர் டாக்டர் சந்திரசேகர் கம்பார் அவர்களே துணைத் தலைவர் மாதவ் கௌஷிக் அவர்களே செயலாளர் டாக்டர் சீனிவாச ராவ் அவர்களே இருபத்தி மூன்று மொழிகளில் குழந்தை இலக்கியத்திற்கான விருது பெற்று அமர்ந்திருக்கும் விருதாளர்களே இந்த அரங்கம் வழிய நிறைந்திருக்கும் அன்பு நெஞ்சங்களே பாசத்துக்குரிய பத்திரிகையாளர்களே ஊடக உறவுகளே முன்னணி படைப்பாளிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவ்வளவு எளிதல்ல இரண்டு மனங்களை இணைப்பது கூட அவ்வளவு எளிதல்ல இரண்டு நதிகளை இணைப்பது கூட அவ்வளவு எளிதல்ல இரண்டு பூக்களை ஒரு நாளில் இணைப்பது கூட அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஆனால் இருபத்தி மூன்று இந்திய மொழிகளை ஒரே கூறையின் கீழ் அடித்திருக்க சாகித்ய அகாடமியை நான் வணங்குகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் மூன்று பெருமக்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் சந்திரசேகர கம்பார் அவர்கள் சாகித்ய அகாடமியின் தலைவர் என்பது நேற்று வந்த பெருமை ஆனால் அவர் பெருமை என்பது அடிப்படையில் ஒரு கவிஞர் ஒரு நாடகாசிரியர் ஒரு பட இயக்குனர் தமிழ் கன்னடத்தினுடைய நாட்டுப்புற இலக்கியத்தின் தலைமகன் அவர் ஒரு நிர்வாகியாக சாகித்ய அகாடமிக்கு கிடைத்திருப்பது நமக்குள்ள பெருமை அவரை சென்னைக்கு வந்திருப்பதனால் அவரை தமிழ் பண்பாட்டோடு வரவேற்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் கரவொலி செய்து சந்திரசேகர கப்பார் அவர்களுக்கு நீங்கள் வரவேற்கும் வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் துணைத் தலைவராக வந்திருக்கிற மாதவ் கௌஷிக் அவர்கள் அடிப்படையில் ஒரு இந்தி கவிஞர் கசல் பாட தெரிந்தவர் ஆழ்ந்த கல்வியாளர் சண்டிகாரில் சாகித்ய அகாடமிக்கு தலைவராக திகழக்கூடிய பெருமைக்குரியவர் அவர் துணைத் தலைவராக பதவியேற்றிருப்பது சாகித்ய அகாடமிக்கு ஒரு பெருமை அவரையும் நான் வருக வென்று வரவேற்கிறேன் வாழ்த்துகிறேன் அவருடைய செயலாளர் சீனிவாசராவ் அவர்கள் ஆங்கில இலக்கியத்தில் டாக்டர் பட்டத்திற்கு ஆராய்ச்சி செய்து டாக்டர் பட்டம் பெற்ற கல்வியாளர் மூன்று பத்து ஆண்டுகளாக சாகித்ய அகாடமியை தன்னுடைய தன் போக்கில் கட்டுப்பாடு குன்றாமல் பொறுப்போடு நிர்வகித்து வருகிற செயலாளர் நம்முடைய சீனிவாச ராவ் அவர்கள் அவர் இந்த மன்றத்தில் இருபத்தி மூன்று மொழிகளில் கவிஞர்களை அறிமுகம் செய்த போது செய்வதற்கு எவ்வளவு ஆற்றல் வேண்டும் என்பதை நான் அறிவேன் ஒரு ஒலிபெருக்கு முன்னால் நின்று முப்பது நிமிடங்கள் மற்றவர்களை அறிமுகம் செய்வது எவ்வளவு கடினமான விஷயம் என்பதை நான் அறிவேன் அதை அழகாக செய்து முடித்திருக்கிறார் சீனிவாச ராவ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சாகித்ய அகாடமியின் மீது எங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு உண்டு காரணம் ஒரு கல்ச்சுரல் லிங்க் இன் இந்தியா என்று கேட்டால் அது பண்பாட்டு இணைப்பு சாகித்ய அகாடமி தான் சாகித்ய அகாடமி எங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிற அனுபவம் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல எனக்கு வாஷிங்டன் டிசி பக்கமாக இருக்கிறது வாரணாசி தூரமாக இருக்கிறது எனக்கு வாஷிங்டன் டிசியை தெரிந்து கொண்ட அளவுக்கு வாரணாசியை தெரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு குறைவு அந்த வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது சாகித்ய அகாடமி நாங்கள் உற்று உணர்ந்ததை விட கற்று உணர்ந்தது அதிகம் அசா காட்டுக்குள் மூங்கில் துளைத்த துளைகளுக்கு வண்டு துளைத்த மூங்கில் துளைகளுக்குள் காற்று பாடுகிற சங்கீதத்தை நான் உற்று அறிந்ததில்லை கற்று அறிந்திருக்கிறேன் காஷ்மீரில் தாய் ஏரியில் துடுப்பு வலிக்கும் சங்கீதத்தை நான் உற்று அறியவில்லை கற்று அறிந்திருக்கிறேன் பஞ்சாபில் அறுவடை வயல்களில் பாடப்படுகிற உழைக்கும் மக்களின் அறுவடை பாடலை நான் உற்று அறிந்ததில்லை கற்று அறிந்திருக்கிறேன் ராஜஸ்தானின் புழுதிக்காற்றை 
மலையாளத்தின் சார சரி சரசத்தை மேற்கு வங்காளத்தினுடைய மீன் சுட்ட வாசத்தை வடகிழக்கு இந்தியாவின் தேயிலை வாசத்தை நாங்கள் உற்று அறிந்ததில்லை சாகித்திய அகாடமியின் மொழிபெயர்த்த நூல்களின் வழியாக கற்று அறிந்திருக்கிறோம் எனவே நம்ம எல்லாம் இணைக்கிற ஒரு இணைப்பு பாலமாக ஒரு பண்பாட்டு பலகணியாக சாகித்ய அகாடமி திகழ்கிறது மதங்களால் மனிதர்களை இணைப்பது என்பது கடிது இலக்கியத்தால் மனிதர்களை இணைப்பதுதான் எளிது அந்த இலக்கிய இணைப்பை சாகித்ய அகாடமி செய்து வருகிறது மனங்களை இணைப்பதற்கு ஒரே ஒரு களம் இலக்கியம் ஒரே ஒரு தளம் சாகித்ய அகாடமி என்று நான் நிச்சயமாக கருதுவேன் இந்த குழந்தை பால சாகித்ய புரஸ்கார் என்று சொல்லப்படுகிற குழந்தை இலக்கியத்துக்கான விருதுகளை ஒரே கூறையின் கீழ் இத்தனை பெருமக்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சி என்றால் இத்தனை பேரையும் நான் தனித்தனியாக சென்று நான் சந்திக்க முடியாது சாகித்ய அகாடமிக்கு நன்றி தமிழ்நாட்டின் தலைநகரத்துக்கு இந்தியாவையே ஒரே வேளையில் கொண்டு வந்து எங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறீர்கள் அவர்களின் முகம் தோற்றம் அசைவுகள் நிறம் உடை எல்லாவற்றிலும் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த கலாச்சாரத்தின் அடையாளங்களை பார்த்து நாம் வியக்கிறோம் மகிழ்கிறோம் அவர்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் குழந்தை இலக்கியம் எழுதுவது என்பது கடிது பெரியவர்களுக்கான இலக்கியம் என்பது எளிது குழந்தை இலக்கியத்தின் மொழி அவர்களின் உளவியல் அவர்களின் தேவை அவர்களின் எதிர்பார்ப்பு அவர்களுடைய மூச்சு இதய துடிப்பு என்ன என்று கண்டுபிடித்து எழுதுவதற்கு உளவியல் தெரிந்தவனாக இருக்க வேண்டும் வளர்ந்த பிறகு மீண்டும் குழந்தையாகிறவன் எவனோ அவன் குழந்தை இலக்கியம் படைக்க தகுந்தவன் அப்படி இவர்களெல்லாம் குழந்தைகள் குழந்தைகளை பார்த்து நாம் பல நேரங்களில் தவறான கேள்வி கேட்டு விடுகிறோம் வன்முறை என்பது ஆயுதங்களால் நிகழ்வது மாத்திரமல்ல வெடிகுண்டுகளால் நிகழ்வது மாத்திரமல்ல வன்முறையின் வடிவங்களே வேறு வேறு வாங்க 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 இது ஒரு வன்முறை தான் இன்னொரு இட்லி வச்சுக்கோங்க சாப்பிட்ட பிறகு அது ஒரு வன்முறை தான் ஓசையோடு சிரிப்பது ஒரு வன்முறை குரலை உயர்த்தி பேசுவது ஒரு வன்முறை குழந்தைகள் மீது எத்தனை பேர் வன்முறை செலுத்துகிறார்கள் தெரியுமா எத்தனை மார்க் வாங்குற இது ஒரு வன்முறை என்னவாக ஆக போகிறாய் அது ஒரு மண் வன்முறை என்ன ரேக்கு வாங்குற இது ஒரு வன்முறை ஏய் ஒரு நாளைக்கு மூன்று மணி நேரம் படி இது ஒரு வன்முறை குழந்தைகளின் மீது இப்படி வன்முறை செலுத்துவதற்கு நமக்கு உரிமை இல்லை குழந்தைகளை பார்த்து இப்படி கேட்கிறவர் வன்முறை செலுத்துகிறவர் குழந்தைகளின் மனதில் மூழ் விதைக்கிறான் ஆனால் குழந்தைகளின் மனதில் பூச்செடி நிடுகிறவன் தான் அவர்களுக்கு உண்மையான சேவை செய்கிறான் குழந்தைகளை பார்த்து கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன தெரியுமா தோழர்களே எத்தனை வானவில் பார்த்தாய் எத்தனை பட்டாம்பூச்சி வெடித்தாய் எத்தனை பட்டாம்பூச்சிகளை பறக்க விட்டாய் எத்தனை மழை துளிகளை உள்ளங்கையில் எண்ணி ஊர்த்தினாய் எத்தனை பௌர்ணமிகளோடு பந்து விளையாடினாய் எத்தனை ஓவியம் தீட்டினாய் யானையை பார்த்தபோது இருந்த சந்தோஷம் என்ன இப்படி கேட்கிறவன் தான் குழந்தைகள் மீது உண்மையான அன்பு செலுத்துகிறவன் குழந்தையை வளர்க்கிறவன் என்று நான் நிச்சயமாக கருதுகிறேன் தாய்மொழியில் இந்த குழந்தைகளுக்கு பாட்டு எழுதுகிறவன் தன்னை எரியாமல் ஒரு பெரிய சேவை செய்கிறார் ஏனென்றால் குழந்தையின் முதல் சங்கீதம் என்று தெரியுமா அம்மா பாடுகிற தாலாட்டல்ல இங்கா இல்ல குழந்தை கேட்கிற முதல் சங்கீதமே தாய்மொழியின் ஒளிதான் குழந்தை கேட்கிற முதல் சங்கீதம் அதுதான் முதல் சங்கீதம் இந்த முதல் சங்கீதத்தை சங்கீதமாகவே காட்டிய பெருமக்கள் எல்லாம் பெரியவர்கள் அளவள்ளியப்பா குழந்தை இலக்கியத்தின் முன்னோடி அளவள்ளியப்பாவின் மகள் தான் தேவி நாச்சியப்பன் இன்றைக்கு பரிசு பெற்றிருக்கிறார் அவர் என்ன அழகா பண்ணிக்கிறவர் கட்சி தெரியுமா தட்டு நிறைய வட்ட வட்டமான தட்டு தட்டு நிறைய லட்டு லட்டில் பாதி விட்டு எடுத்தான் மீது கிட்டு மீதம் உள்ள லட்டு முழுதும் தங்கை பட்டு போட்டால் வாயில் பிட்டு பட்டு நான்கு லட்டு கிட்டு நான்கு லட்டு முத்தம் தீர்ந்த தட்டு மிச்சம் காலி தட்டு 
இந்த விஷம் காலி தட்டு இருக்குல்ல இந்த சிலைக்கு கண் திறக்கிற மாதிரி இந்த கடைசி வரியில ஒரு அழகு வைக்கிறார் அழகப்பா இது ரொம்ப முக்கியமானது தெரியுமா எட்டு தட்டு நாலு பட்டு நாலு கிட்டு திருந்தது எட்டு என்று சொல்வதன் மூலமாக குழந்தை இலக்கியத்திற்கு கணக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் பாடலியார் பாரதியார் சொன்னார் கணக்கு எனக்கு பிணக்கு ஆவணக்கு என்று சொன்னார் பாரதியார் கணிதம் என்பது கவிதைக்கு விரோதம் என்று மூளை ஏது பிசையும் ஆனால் கவிதையின் வழியாகவே கணிதம் கூட சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் என்று காட்டியது நம்முடைய குழந்தை இலக்கியம் அந்த குழந்தை இலக்கியத்தை வளர்த்தெடுக்கிற இத்தனை பேரை நாம் வரவேற்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் சாகித்ய அகாடமிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் ஒன்று இன்றைக்கு குழந்தைகள் திருநாள் நேருஜியின் பிறந்த நாள் நேருஜியின் பிறந்த நாளில் குழந்தைகள் திருநாளில் பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது தருவதற்கு சென்னையை தேர்ந்தெடுத்த சாகித்ய அகாடமிக்கு என் வணக்கம் எங்களை நீங்கள் வாழ்த்து இருக்கிறீர்கள் மதித்திருக்கிறீர்கள் உங்களை வரவேற்பதில் நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம் ஆனால் ஒரு கேள்வி இந்தியாவில் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாட வேண்டும் என்றால் குழந்தை தொழிலாளர்கள் என்ற சமூக விரோதத்தை ஒழித்து விட்டுத்தான் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாட